Hey, förra videon blev rent för lång. Jag hade tänkt att det skulle vara ungefär 5 minuter och det var 25 minuter. Det är lite mer grejer än jag tänkte mig som behövs kanske. Jag, jag ska försöka ta det så kort jag kan. När du öppnar fönstret så ser det ut så här om det är den versionen du har som jag har. Här uppe står versionens namn och sen brukar de byta bilder lite. Vi ville få kuben att flytta så att vi skulle kunna lägga in något annat. Det är en lista över sådana här föremål man skulle kunna lägga in som vi skulle kunna lägga in. För att få upp den listan förresten så trycker du Shift A. Shift A. Eh, vi ska göra en liten animation med den här kuben. Vi ska inte göra alls mycket. Det är ett par grejer där med. Här är axlar här. Sätta axeln. Y-axeln, du ser de här nere i vänstra hörnet också. Och den röda x-axeln. Jag kan flytta kuben längs de här axlarna genom att trycka på dem. Jag kan också trycka, om jag vill flytta längs den här y-axeln så kan jag trycka G och Y. Så flyttar jag längs den. G, Z, flyttar upp och ner. G, X flyttar åt sidan då, om vi ser det rakt framifrån. Vi kan välja lite olika lägen. Ibland så vill man komma närmare föremålet. Då använder man mushjulet för att komma in och ut. Vi kan välja att se saken framifrån. Då trycker vi in etta på nummerplattan. Från sidan en trea. Uppifrån en sjua. Det kan vara bra att veta. Och ifrån kameraläget. Ifrån så kameran tar bilderna. Så där. Och det markeras runt så. När man markerar någonting i, i blender så högerklickar man. Om jag vill markera. Nu, nu trycker jag 7 och så har jag ett läge uppifrån. Zoomar ut med hjälp av mushjulet. Och nu kan jag markera den här som du ser här som en lampa. Jag högerklickar. Det här här borta är en kamera. Jag kan högerklicka på den. Högerklicka på kuben. Och så har jag valt det. Eh, vi vill ju att. Att behålla det här läget. Vi skulle kunna gå över. Och så trycka i animation här. Och så får vi upp ett fönster. Som är jättebra för animation. Men vi ska göra ett enkelt. Så vi trycker här. Och så är vi i. Det här öppningsscenen, default-läget. Och vi, vi ska bara göra att den flyttar i några storlägg, kanske roterar lite. Och om jag vill ha det från så som kameran ser det så trycker jag nolla på tangentbordet. Ett framifrån, tre från sidan, sju uppifrån. Noll från kameran. Och om jag skulle nu vilja att den blev mindre. Så trycker jag S för scale, rotera, R för rotera och G för grab. G för ta den, R rotera, snurra alltså och S för storleken eller scale. Um. Vi vill först... Skala den på, eh, göra den mindre på höjden. Och då kan vi trycka S, Z. Z var den här axeln, S, Z och vi trycker ner den. Sen vill vi att den roterar lite, trycker R och vi vill bara att den roterar längs Z axeln. Så vi kommer att trycka så. Och jag escape från det också. Och om jag skulle vilja att den roterar längs den här X axeln så skulle jag trycka R. X och så roterar den längs den axeln. Nu måste vi tala om för datorn hur, hur, hur vi vill ha det vid de olika scenerna. Här nere så är en, 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 en bildrutorna skulle man kunna säga. Det går från 1 till 250 och här berättar det, du ser här nere, här berättar det vilken ruta vi är på. 1 till 250 kommer att bli alldeles för långt, vi kommer till korta den sen. Vi, vi trycker, vi vill ha att den ser ut så här från början, trycker i. Och sen så trycker vi 
location rotation scale lock root scale eh, platsen snörningen eller rotationen och storleken scale skala eh, lo location rotation scale vi trycker på den då dyker, blir det gult här nere. Det visar att den, har, den kommer ihåg det. Om vi nu vill gå fram ett antal rutor. Som jag sa innan så är 24 rutor en sekund. Om vi vill gå fram ungefär hälften. 10 rutor. Trycker jag bara på uppåtpilen. Där finns en uppåt nerpil och så höger och vänsterpil. Jag trycker ett snäpp på uppåtpilen så flyttar de sig 10 steg. 10 steg blir rätt bra. Nu vill jag göra en ny på något sätt så här ska den se ut i det läget. Jag vill kanske rotera den lite längs z-axeln så jag tryckte R, z. Alltså R för att rotera. Du ser att det dyker upp så jag kan rotera den. Z för att det är bara längs den axeln jag vill göra. Och jag vill bara göra lite så här. Men jag vill att den krymper ihop sig på höjden. Så jag trycker S, z. Och så kan jag dra ner den lite. Sen så går jag fram. Nej, nu måste vi komma ihåg att spela in det. I. I. Det dyker upp. Jag trycker igen. Det går att göra det här automatiskt egentligen. Här finns en inspelningsknapp här. Jag vill däremot göra på det här andra sättet just nu. Eh, nu trycker jag bara fram de fem, fem rutor kanske. 1, 2, 3, 4, 5 med högerpilen. Och sen så vill jag rotera den lite åt andra hållet. R. Och så bara längs den här axeln Z. Och så rotera den lite ditåt. Och sen vill jag ha den lite kortare på längden. Eller höjden, ursäkta. S för scale. Z för Längs den axeln. Och jag tror jag. Ta ungefär så. Och så vänsterklickar jag. Sen drar jag ner den lite. Och så trycker jag i för att den ska komma ihåg den. Nu vill jag att den skjuter i höjden. Så jag tar. Jag tror jag direkt tar 10 rutor framåt. Även om det. Nej jag tar bara. 3, eh, 5 rutor framåt ungefär. Och så roterar jag lite tillbaka. R, Z, rotera lite. Sen så vill jag skala upp den på höjden. S, Z, skala upp den lite på höjden. Och jag vill att den blir lite längre. Och sen vill jag att den flyttar sig lite uppåt. G för grab. G för grab. Och så längs Z-axeln. Och så tar jag upp den lite. Eh, sen så trycker jag tre rutor till. Oj! Ah, nu glömde jag. Så då att den gick tillbaka till sitt andra läge. Vi trycker tillbaka en ruta och så gör vi om grejen. Här får du rotera Z längs den axeln. Skala. Eller höjd. S. Och så Z. Lite uppåt. G för grab. Längs Z-axeln. G och sen Z. Och så lyfter jag upp den lite. Nu ska jag trycka E. Rotation, rotation, scale. Och så minns den nu. Och det blir gulfärgat här nere. Nu trycker jag upp 10 rutor. Alltså uppåt tangenten. 10 rutor direkt. Och sen drar jag upp den. Genom att trycka G. Grab. Nu är den fri. Men bara längs Z-axeln. Och så tar jag upp den utanför. Och, nu, nu, och så trycker jag E. Och så får den minnas där. Eh, vi vill bara ha inspelning till 31 rutor. Där, eller vi tar 30 rutor. Jag klickar vänsterklickar i det här fönstret. Och så skriver jag 30. Enter. Och nu har jag den här lilla. Du ser att det är lite ljuskrott här nere. Om jag trycker allt A så kommer den inte att spela upp den scenen. Men den spelar inte i det tempot som vi kommer att se. Som jag sa innan så 24 rutor det är en sekund. Alltså kommer det här till att vara dryga sekunder. Så det här kommer till att gå vansinnigt snabbt. Jag trycker Escape. 
för att lämna scenen. Och det grönfärgade visar då att jag är på 31 rutan som syns här nere. Om jag tar tag i den här vänster, nu klickar man vänster så kan jag dra den genom hela den här processen på något sätt. Det kan vara bra att komma ihåg. Nu ska vi spela in det. Här borta där kameran är belyst. Du ser att den är blå färgad så står image. Det är för bild. Animation från bildsekvens där en bildspelning. Här är lite hur, hur bra bilden kommer till att bli. Hur skarp. Och det är okej okay inställningar. Just för det här så spelar det inte så stor roll. Men här nere där vi vill spara. Och om det är nu så att vi vill spara på skrivbordet. Måste vi trycka. Ska vi se. Tryck, trycka på den här lilla mappen. För vi vill inte ha den i den temporära. Utan vi vill kunna se den på skrivbordet. Så jag trycker på den. Den här öppnar sig. Jag har en meny att välja. Jag väljer att lägga den på desktop. På skrivbordet. Och så skriver jag kub. Kub. Ett. Och så trycker jag. Accept här borta. Och sen så vill jag inte spara den som en bildsekvens. Jag vill inte ha 31 pingbilder på skrivbordet. Det är jättebra ibland. Och det är bra om det är så att man vill gå in och ändra. Men just idag så vill vi inte alls göra något sånt. Utan vi vill välja ett annat format. Jag klickar på de här pilarna här borta för att få upp. En liten meny vad jag kan välja mellan. Och jag kommer till att välja QuickTime. Det minsta formatet tror jag är MPEG. Och någon av de här AVE-formaten kommer säkert väl sig spela. Jag tror inte QuickTime det går upp för dig därmed. Jag trycker därmed på QuickTime för att den vet jag funkar. Nu är det QuickTime. Eh, nu kan jag välja. Och trycka animation. Och den kommer till att spela upp det här. Jag trycker animation. Du ser här nu uppe i vänster hörnet. Den är på ruta 3 nu. Här borta står hur lång tid varje ruta tar. Och här lite längre till höger hur långt den är i den arbetsprocessen för den rutan. Under tiden så tänkte jag att jag skulle visa två små klipp. Där. Och visa lite. Jag, jag, jag tog nämligen en M, ett MPEG-klipp. Eller spelade in en MPEG-fil. Som var den här. Eller en MPEG-film ska jag kanske säga. Som blev så här. Och den blev så stor. Du ser här uppe 258 kilobyte. Och sen så gjorde jag samma, precis samma. Och så spelade jag in den i ett annat format. Mode. Och vi kan se skillnaden här. Mellan de här båda. Den här har ju väldigt taggiga kanter och en rätt kass inspelning egentligen. Eller vad man ska säga. Den, den kan mindre, inte större. Mindre. Det kanske det är okej. Okay. Det, det, det kanske ser ut. Men om jag på något sätt vill ha den lite större så vill jag kanske ha de här skarpa kanterna som är här. Släcker mig nu. Och så har vi fått vår, vår filmsekvens här. Och så här blev vår film. Och nu tryckte jag på att den ska spela upp så hela tiden. Så här ser den ut en gång. Okej, okay, det var allting. Jag hoppas det var till någon hjälp. Jag visar gärna sen.